，新天地的睫毛刀叉的话，一般来讲哈，大概就是东方人他的特有的脸型，比如说我们的那个。眼姿哈，就是我们这个鼻与鼻，呃，眼睛跟眼睛中间的鼻梁过度的塌陷，所以它的眼裂会特别宽，所以它会挤压到我们的下眼皮，会造成它上下的。假如说它又是像有一些比较肥胖一点的小孩哈，那胖胖的小孩，他的这种睫毛刀叉比例就会更高。万一哈，他的脸型没有办法哈，随着年纪增长。然后脸，因为他运动啊或什么，他的体重好变轻，好减重以后，他的脸就会不会那么多那个肥肉和肌肉的那个堆积的话，他的睫毛刀叉会减缓，会减轻。那我们会判断他适不适合做手术，一个最大的重点就是说，这个睫毛刀叉会不会刮伤角膜？角膜一旦刮伤，然后会造成一些后遗症，就是说长期的角膜炎出来，那我们就会提早，只要超过三岁，甚至年纪更大一点，到小学的话，我们就会加做手术。当然，年纪越轻的，你要做手术的话，就会考虑到一个他能不能跟你配合，需不需要上全身麻醉。这个手术只要一做完之后，其实没有什么特别，因为小孩子他最怕的就是揉嘛。嗯，其实你只要做完缝合啊，缝合之后，呃，他去揉，只要这个线够牢固，他应该是不会去轻易的去揉掉、扯断。那通常一个礼拜拆线，接下来他的伤口就没有什么问题。所以应该没有什么特别的照顾，只要你按时间，呃，涂药膏啊，来保护、预防感染就可以了。